Muchas gracias, Nieves, con Costrina. Y se lo venimos contando. El Consejo de Ministros aprueba hoy el programa Escuela 2.0 que planea que todos los alumnos a partir de quinto de primaria y sus maestros tengan ordenadores portátiles y fomenta además la instalación de pizarras digitales y la conexión a Internet. De momento los niños catalanes, navarros y vascos serán los primeros en disponer de ellos. Pero desde hace años un grupo de profesores de toda España ya trabaja para llevar a las aulas las nuevas tecnologías. Fundaron una organización a la que llaman El Tinglado, en la que intercambian experiencia y hace dos años su blog ganó un premio internacional como el mejor portal educativo del mundo. Lo que nos preocupa en Radio 5. Pues Javier Escargedo es uno de los promotores de ese grupo de profesores que trabaja ya muy intensamente con Internet, con las herramientas informáticas, con la Escuela 2.0. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Los profesores están ya preparados para dar el paso a una escuela con más ordenadores que pizarras y tiza? En términos generales yo diría que no. Creo que la formación del profesorado en, eh, en cuanto a la digitalización de las aulas es un, un problema muy importante a a acometer y a resolver. Además, una vez que todos los institutos y colegios tengan que ordenadores, hay que elaborar eh, material adecuado, material pedagógico sí. adecuado eh, y, y además que los profesores se aprendan ese material, ¿no? Ese, conozcan claro. al dedillo ese material. Claro, ese es el punto más delicado. Es decir, el, el usuario de informática eh, común eh, también eh, ha llegado a las escuelas y el profesorado es usuario común de, de cualquier tipo de recurso tecnológico. Pero una cosa bien distinta es generar materiales y aplicarlos pedagógicamente en el aula. ¿Qué materiales? Yo sé que ustedes, eh, su web desde luego es muy participativa, intercambian experiencias, pero ¿qué materiales han elaborado ustedes hasta ahora? Porque creo que además en buena parte lo hacen por su cuenta de riesgo, ¿no? Sí, sí, totalmente, por nuestra cuenta y riesgo, es un tipo de, de formación puramente personal, podríamos encuadrarla dentro de lo que se conoce en nuestro medio como voluntarismo, y, y, y está centrada en, en, la, en, la, en la generación de recursos digitales para ser utilizados en el aula con los alumnos, es decir, todos tenemos nuestras clases, tenemos nuestros alumnos, y empezamos con esto simplemente preparando recursos en red a través de Internet, para utilizarlos en nuestras propias clases. Vimos que eso iba bien, eh, que se demandaba, y decidimos también hacerlo público a través del tinglado, donde prácticamente sacamos todas las actividades que venimos haciendo últimamente. Pónganos ejemplos de, de qué material, qué tipo de instrumentos. Pues, por ejemplo, eh, los materiales están principalmente eh, centrados en las etapas educativas primaria y secundaria. Y, y, y son, vamos a decir, pequeñas unidades didácticas. Algunas que se me ocurren ahora, por ejemplo, las cuatro estaciones del año, eh, el, el, el sistema solar, eh, cálculo numérico, problemas de aritmética, etc. Es decir, más que desarrollar, y ese es otro, otro problema cara a los libros digitales, que me imagino que también hablaremos de ello, o de los libros de texto, más que desa hacer desarrollos curriculares completos, según una programación anual total de un nivel materia o, o de un nivel o materia, sí. lo que hacemos es puntualmente ir preparando actividades que cada cual considera prescindible e imprescindible para su clase, como, como complemento a lo que viene haciendo. Eso le, le, iba, le iba a preguntar, usted apuntaba este tema respecto a lo, al material, a los libros de texto, acabarán siendo electrónicos, ¿cuál es el futuro que usted ve en la escuela? Eh, yo creo que el futuro de, del libro de texto es eh, digitalizarse, y pongo en duda que por ello el soporte papel acabe desapareciendo en un plazo corto, porque eh, por mi experiencia observo que todo lo que venimos haciendo se está utilizando, pero aún de modo complementario. Es decir, el desarrollo curricular completo, ordenado, ajustado a los cuestionarios oficiales, porque no olvidemos que tenemos que los cuestionarios oficiales que cubrir al año, está regularmente desarrollado aún a través de los libros de texto u otras iniciativas de, de editoriales. Es decir, digitalizado todavía por, por nuestra parte o por las instituciones, no tenemos todos los currículums. Y eso es una labor ingente. Y por su experiencia, ¿los chavales se distraen con una pizarra electrónica o el, aprenden más? El, 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 desde los tiempos en que se empezó a manejar en las escuelas lo, lo multimedia y ya, ya viene de antiguo porque hemos utilizado proyectores, diapositivas, eh, recursos audiovisuales, eh, en cantidad siempre han tenido un gran poder de actuación para el alumno es decir, lógicamente se entiende que una exposición fría, oral, con pizarra negra atrás, con, con pizarra blanca es muy inferior 
a una presentación multimedia conectada a la red.